Barev de sireli aşa gerdner. Aysarva mal teman online banking hama karkne. Bankayın artan tartak da mi hama karke? Var hanara varutun etalis tanit kam tankatat alvarit. Elektronayın hama karke mijatab karavarel kam kaykavarel zer finansakan mijat nere. Hıma zez her temuzu mukal sireli aşa gerdner. İnç hek haskanım online banking hamakar kastelov, inç hek kartım, inçi hamare aynı stekvel, yev inçüe aynı karavar. Minçev duk metatzek aysartı şurt yez kaportem nergayat nel im darberak. Online banking hamakar ka yez okta gortum em aysorerin, kanivar metagadrami yev tıxdadrami het şapuma karaga hivandutyan harutsic araçat nel. Եվ այս իրավիճակից ելնելով ամբողջ աշխարհը օկտագորցում է արցանց գործիքները իրենց միջոցները ղեկավարելու։ Online banking համակարգը օկտագործելիս մենք կարող ենք վերահսկել մեր վարկային, ավանդային, բանկային հաշիվները, իրականացնել դրամային փոխանցումներ բանկից բանկ հաշվե համարներին, ինչպես նաև մուծել կոմունալ ծառայությունների վարձավճարները, ճանապարհային ոստիկանության տուգանքները գույքահարկի համար վճարումներ իրականացնել, ինչպես նաև գնալ կինոթատրոնի տոմս։ Ինչպես տեսնում ենք, այս համակարգը շատ է հեշտացնում մեր կյանքը եւ այսօր մենք տեսնում ենք թե online գործիքները որքան կարեւոր են մեզ համար։ Այժմ ես ձեզ կներկայացնեմ վճարման մի քանի տարբերակներ։ Առաջինը դա կանխիկ փողն է։ Կանխիկ փողը մեր մոտ արկա եղած գումարն է դրամապանակում կամ մեր գրպանում։ Երկրորդը դա բանկային հաշիվն է։ Բանկային հաշիվը ըստ երևույթի դա մեր քսակն է կամ դրամապահոցն է, որտեղ որ պահվում է մեր գումարը։ Երրորդը դա վճարման քարտն է։ Վճարման քարտը մեզ հնարավորություն է տալիս օկտագորձել բանկային հաշվի վրա եղած գումարը, մասնավորապես կանխիկացնել, աշխատավարձ տանալ, կարող են քարտից քարտ գումար փոխանցել, ինչպես նաև կարող ենք օնլայն գնումներ իրականացնել։ Մյուսը դա էլեկտրոնային փողն է։ Mek elektronayn poğa havasare mek h h drami. Elektronayn poği depkum metağa drami yev tıxta drami het şapum aylavaş çilinum. Ayrıca yazdık kanalcayasnam online banking hamakarkit oktvelu mikani yaganakner. Araçına da bedjain havel vazme. Mobile banking իրականացնելու համար անհրաժեշտ է հաճախել բանկ, պայմանագիր կնքել բանկի մեջ եւ հեռախոսի մեջ ունենալ բջջային հավելվածը։ Ինչ հնարավորություն է տալիս մեզ mobile banking համակարգը։ Հիմա կնշեմ դրանցից մի քանիսը։ Առաջինը դա հաշիվների սпасարկումն է։ Սա հնարավորություն է տալիս կատարել գումարի փոխանցումներ եւ գումարային փոխանցումները կատարելու համար մեզ անհրաժեշտ է իմանալ միայն փոխանցվող հաշվե համարը։ Եթե ունեք տարբեր արժույթներով հաշվե համարներ, դուք կարող եք այս համակարգի միջոցով արժույթները փոխանցել մի հաշվից մյուս հաշվի եւ ձեր միջոցները պահել արժույթների տեսքով։ Մյուսը դա դուք կարող եք վերահասկ վերահսկել ձեր գումարային ելքերը, մուտքերը, ինչպես նաև ստանալ քարտի մասին ինֆորմացիա։ Մյուս կարևոր դրույթը դա դուք կարող եք վարգի մարում կատարել առանց հաճախելու բանկ, ինչպես է սա կատարվում։ Դուք ձեր հաշվե համարից գումար եք փոխանցում ձեր վարկային հաշվե համարին եւ այդ օրը վարգի մարման օրը ձեր վարկը ավտոմատ կերպով առանց բանկ հաճախելու եւ խոսափում ենք բանկային հերթերից սակայն ձեզ պետք է զգուշացնեն որ շատ զգուշ պետք է լինեք հնարավոր է գործարքը իրականացնել բանկային 1 կամ 2 օշուտ որպիսի վարկի մարման օրը արդեն գումարը նստած լինի ձեր վարկային հաշվե համարին 
դուք կարող եք նաև այս համակարգի միջոցով կառավարել ձեր ավանդները, տեսնել երկերը, մուտքերը, ինչպես նաև տեսնել ավանդի կապիտալացումը։ դուք կարող եք այս համակարգի միջոցով կոմբունալ վճարումները իրականասնել, ինչպես նաև աշխարի տարբեր հատվածներից կատարել ոնլայն գնումներ։ Մյուսը դա արկա համակարգն է։ Արմենյան կարդ ընկերությունը։ Այս համակարգից ոգտվելու համար բանկերի մեծամասնությունը մեզ հնարավորություն այն տալից գրանցել կարտը և կարտի միջոցով վերահասկել մեր վինանսները։ Հիշեցնեմ ձեզ, որ այս համակարգով ոգտվելիս պարտադիր պետք է ունենակ կարտի վրայ նշված թվերը և մյուս կարտի հաշվե համարին պոխանցելու համար պետք է ոգտագործենք բացարապես կարտի վրա նշված թվերը։ Մենք սա չպետք է շպոտենք բանկային հաշվե Ելեկտրոնային փողը վերահսկվում է վջարը հաշվարկային կազմակերպությունների կողմից, մի փոքր առաջ ես նշեցի, որ մեկ էլեկտրոնային փողը հավասար է մեկ հհդրամի, դուք կարող եք մի անալ այս համակարքին, նորից տարվում են բջայն հերախոսի կամ սմարդ ժամացությունների միջոցով։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է խոսել նաև վինանսական համակարքի անվտանգության մասին։ Մենք բոլորս այսօր ոգտվում ենք վինանսական համակարքից և ունեք կարտեր, բանկային հաշիրներ, ինչպես նաև ծացկագրեր։ Ինչպես գիտեք յուրականչուր մարդ իր կյանքում ունի խիստ անձնական գախնի տվյալներ Որինակ, բանկային հաշիվը երբեք չպետք է իցույց տնեք և որևը մեկին ասել։ Կարդի վրան նշված թվերը մի փոքր առաշ նշեցի արկա համակարգի մասին խոսելիս, երբեք չպետք է ոչ մեկին ասել կամ իցույց դնել կարդը, որով հետև որև է մեկը կարող է գրել կարդի վրա գրված թվերը և ձեր անունից իրականասնել վինասական գործարքներ և դուք չեք իմանա թե ով է դա իրականասնել։ Մյուս կարևոր անվտանգությունը կարդի պին կոդը երբեք չպետք է ոչ ոգի ասել։ Իսկ որպես այդպես մենք մեր շրջապատում շատ ենք հանդիպում այնպիսի դեպքեր և մեր կարդը տալիս ենք որև է մեկին, պին կոդը կարդի վրա Մարդ կարող է ոգտագործել կարդի վրա գրված թվերը և նորից իրականացնել վինասական գործարքներ։ Անվտանգության մյուս կանոնը վերաբերմ է գախնագրերին։ Որպես այդպեսի ես խորուր չեմ տալիս գախնագրեր ոգտագործել ձեր անուն ազգանուն հայրանունը, ինչպես նաև ծնենձյան ամիս ամսետիվ տարետիվ։ Կախնագրեր ընտրելի� Որպես խորուր ձեզ կարաճարգ եմ, որպես անվտանգ մայթոտ ոգտագործել մատնահետքը, ինչպես նաև չենք մորանում, որ անընդհատ պետք է ստուգեք մեր բանկային կաղվացքները և համեմատել։ Եվ այս կանից հետո եկեք նորից կանխիկ գործարգներ և բարթացնել մեր կյանքը։ Չէ, որ ոնլայն բենքինք համակարգը մեզ հնարավորություն է տալիս, կարավարել մեր վինանսները և հեշտացնել մեր կյանքը։ Այդ իսկ պատճարով եկեք հետ չմնանք մեր առորյա կյանքից և հենց հիմա միանանք ոնլայն բենքինք համակարքին։ Ինչպես ենք դա անում, կապում եք մեր բանքի հետ, բերնում եք բջայն հավելվածը և իրականասնում ե� Բարև ձեզ երեխաներ, մենք արդեն երեկ հանդիպում ունեցանք հիմա, պորձենք մի կիչ ավելի առաջ գնալ և լինել մի կիչ ավելի մոտիկ 
Սորվակյանքին, որովհետև եթե նայում եք, ապա այսօր բոլորը նստած նորություններ են կարդում, նայում ու հետո իրար պատվում եւ այդ ամեն ինչը կատարվում է բնականաբար սոցիալական ցանցերում եւ այսօր եթե խոսում են որ աշխարհում համաճարակ է, անունը պանդեմիա դրվել է արդեն, ապա նաեւ նույնը միջազգային կազմակերպությունները արդեն խոսում են նրա մասին, որ ոչ միայն կորոնավիրուսի համաճարակի, այլ նաև տեղեկատվական համաճարակի, նույնիսկ անուն են հնարել, ասում են ինֆոդեմիա, այսինքն այսպես տեղեկատվական համաճարակ։ Որովհետև, եթե տեսնում եք, ահռելի քանակի չստուգված կեղծ միտումնավոր սուրտ լուրեր են տարածվում, շատ հաճախ նույնիսկ չես իմանում, թե ով է այս ամեն ինչ հետևը կանգնած, մենք հիմա բնականում ար չենք խոսի դրա մասին թե ով է դա անում, որովհետև շատ դեպքերում երևի թե երեխաներ են չարժել շատ խորանալ թե ինչ մարդիկ կան, ինչ տիպի քաղաքական, տնտեսական եւ այլն ինչոր միտումներ կան, որոնք մարդկանց ստիպում են օրինակ միտումնավոր ստեղծել ապատեղեկատվություն։ Մենք խոսենք ավելի շուտ այն մասին թե մենք ինչ պետք է սպառենք, որպես տեղեկատվություն կարդացող նայող դիտող եւ ինչն է ավելի կարևոր ինչը մենք չպետք է տարածենք որպիսի ոնց որ ասած չվարակենք ուրիշներին որովհետեւ ոնց մենք հիմա փորձում ենք բոլորս մնալ տանը որպիսի չվարակենք ուրիշներին չվարակվենք ուրիշներից եւ դա շատ կարևոր է հետեւել հիգիենային ապա նաեւ գոյություն ունի տեղեկատվական հիգիենա երբ որ դու փորձում ես ինքը կեղս տեղեկատվությամբ չվարակվել, այսինքն էլ վիրուսը թույլ չտար, որ քո մեջ մտնի, եւ նաեւ շատ կարևոր է ուրիշներին չվարակել։ Շատերը մոռանում են նրա մասին, որ ոչ միայն դու պետք է առողջ իր ներս, այլ նաեւ պետք է փորձել ուրիշներին չդարձնել անառողջ։ Եվ փորձենք հասկանալ թե ոնց տեղեկատվական վիրուսներ չվերցնել մեր մեջ եւ հետո չդառնալ դրանց տարածման օջախ։ Եկեք այս ամեն ինչը դիտարկենք հասարակ տեղեկատվական մի նորության օրինակի վրա։ Ինչ տեսք ունի հասարակ մի լուրը, որը դուք բացում եք, կարդում եք, սովորաբար երևի թե հայեր են, բայց արդեն երեխեք շատերը կարդում են անգլերեն, են, ռուսերեն, ինչպես նաև մեծ հասակներ են, նույնիսկ իմ աշակերտներից երևի թե կարող եմ ասել, որ շատերը օրինակ շուտվանից արդեն փորձում են լրահոսը այսպես անգլերենից օգտվել համ ձեռի հետ սովորում են լեզու համ էլ ավելի բազմազան աղբյուրներից են օգտվում մենց որ դու գիրեք ինչ են այդ կարդում իհարկե այս պահին նաև ինչ որ առումով կրթական հարց է որպեսի փորձեք վարժվել նաև օտար լեզուներով եւ կարթակ ընթերցեք նորությունները նաեւ ոչ միայն հայերեն այլ անգլերեն ռուսերեն մարդկ ֆրանսերեն անցնում է դել ձեռի հետ այնց որ այսպես ձեռի հետ կարելի է սայլ որպես կրթական գործընթաց օկտագորցել իսկ հիմա եկեք նայենք թե երբ դուք նորությունը լուրը կարդում եք ինքը ինչ տեսք ունի եւ որն են այն ախտանիշները սիմպտոմները որով դուք կարող եք հասկանալ որ գործ ունեք կեղծ լուրի հետ Սովորական հասարակ լուրը ինչ ունի միատ ունի միատ վերնագիր կարող է բաներ եմ ասում որ բոլորիս հայտնի է բայց եկեք դանդաղ գնանք առաջ վերնագիրը սովորաբար այսպես լավ մուգ մեծ տառերով են գրում հետո գալիս է բնականաբար բուն տեքստը եւ մի երկու ատնակ կար կարող է այստեղ լինի եւ մի հատ էլ կարող է այսպես տեսանյութ լինի YouTube-ից վերցրած։ Սա սովորական նյութն է, իհարկե մի քիչ այս կողմ են կողմ, միտեղ կարող է ավելի շատ երկար լինի, միտեղ եւ այլն, բայց եկեք ոնց որ անատոմիայի դասին փորձենք այս լուրը, նորությունը այսպես մի քիչ կտրտենք մասերի եւ հասկանանք։ Վերնագիրը վերցնենք։ Դուք պետք է վերնագրի վրա շատ մեծ ուշադրություն դարձնեք, ինչու՞։ որովհետև 
Այսօր սոցիալական ցանցերում երբ որ մարդիկ շատ անընդհատ կարդում են նորություններ դերևի ձեր վրա էլ նկատած կլինեք մարդ չի հասցնում ամեն ինչ ընթերցել շատ դեպքերում ինքը միայն վերնագիրն է կարդում եւ այստեղ արդեն կա ծուղակ որովհետեւ շատ ամբերի խիղճ լրագրողներ եւ լրատվամիջոցներ դա լավ գիտեն Իրան գիրեն որ վերնագիրը կկարդա մարդ առաջ կգնա կամել իրան պետք է որ դուք քլիկ անեք կտածնեք եւ կա կարդալու դե այդ պատճառով հենց վերնագիրը կարող է այսպես խայծը բարնակի կամ նույնիսկ մի քանի խայծ ինչի վրա են ուշադրություն դարձնում եթե այստեղ գրված է օրինակ շտապ երևի նկատած կնեք հաճախ ալինում շտապ տարածել ինչ է նշանակում սա մենակ մի բան է նշանակում որ եթե գրված է շտապ տարածել ինչ է կանում շտապ չեք տարածում եւ ընդհանրապես չեք տարածում եթե լրատվական միջոցը փորձում ես ես ասպես հրելով ստիպելով դրթի որ դուք ինչ որ մի բան անեք օրինակ տարածեք կամ շտապ կարդակ եւ այլն դուք պետք է դա ճանեք պետք է ձեր մեջ արտանա ըմբոստը առավել եւս որ ձեր տարիքն է այդպես ըմբոստանալու Եթե ձեզ ասեն շտապ տարածի, ուրեմն դուք չպետք է տարածեք, որովհետև տենց է։ Նորմալ լրատվամիջոցը չի գրում շտապ տարածեք։ Երբ որ վերնագրի մեջ հստակ գրված չէ, թե ու մասին է խոսքը։ Տեսեք, ձեզ օրինակ բերեմ, որը շատ հաճախ է օգտագործվում։ Օրինակ գրված է լինում։ Կանգնեցվել են բոլոր գնացքները եւ ինքնաթիռները։ Ու վերջ այսինքն չի նշվում թե որտեղ դուք կտածնում եք իսկ լրատվամիջոցին այդ դեպքում պետք է որպեսի դուք կտածնեք մտնում եք կարդում եք լուր եւ ֆարզում է որ դա մոզամբիկում է տեղի եղել կամ ռուսաստանի դաշնությունում այսինքն լրատվամիջոցը եթե օրինակ ինք հայաստանյան լրատվամիջոցը ինքը պետք է նշի թե ինչ է եղել որտեղ ում հետ եւ չպետք է կիսատ պրատ բաներ լինել ես հիշում եմ վախտին շատ տարածված ձևեր գրում էին վարչապետի մեքենան վթարի է ընդարկվել բաց ու մեր պարզվում էր եսին որ երկրում է եղել բրիտանիայում է եղել կամ ավստրալիայում կարևոր չի հատուկ միտումն է որ չեն նշում թե որտեղ է եղել որպեսի դուք կտածնեք եւ գնաք կարդակ մենց որ ուշադիր եք վերնագրերի հանդեպ եթե զգում եք որ վերնագիրը ինչ որ արումով կիսատ է արդեն նշանակում է որ անբարի խեղ շրագրության հետ կունեք եթե տեղ գրված է սկանդալ մեծ տարերով կամ շտապ տարածել առավելևը սրա այդ գործ ունեք իսկ ամենա վատ վերնագրերը երևի նկատած կնեք մի անգամից կարմինով գրեմ էլ չջնջեմ որ գրված է լինում օրինակ իսկ ինչ եղավ հետո ու այսպես բազմակետ իբր այս ա կտեսնեք թե ինչ եղել կամ ցնցեց համացանցը թող այդ լուրը գրողը ինք դիրա համար ցնցվի դուք գործ չունեք թող ինքը նույնիսկ մի կտածրեք մի բացեք ընդհանրապես գործ չունեք շատ լինում է դեպքեր որ նույնիսկ հատուկ օրինակ նմանատիպ կայքերում այդպեսի վերնագիր են գրում դուք անպայման կտածնեք որովհետև մեջը օրինակ նույնիսկ ոչ թե ապա տեղի կատվություն է ինչ-որ մի վիրուս է տեղադրված որպիսի դուք վարակվեք կամ խափուսիկ ինչ-որ մի կայք է որ դուք սխալ բան լրացնեք եւ այլն հենց որ եթե դուք տեսնում եք ինչ-որ մի կայք որը ձեզ ակնհայտ փորձում է խափել տանել ինչ-որ մի կողմ մի թողեք նույնիսկ մի նայեք ինչը համոզված են որ դուք այդքան ժամանակել չունեք որպիսի ամեն մի հիմարություն բացեք կարդակ ստուգեք այսօր նրա հոս այնքան շատ է դուք էլ դասեր եք անում օնլայն դասեր եք անում եւ այլն այս ամեն ինչը ժամանակ չի թողնում որպեսի դուք ինչ որ հիմար բաների հետևից ընկնեք հիմա եթե վերնագիրը թողնենք ինձ թվում է այստեղ պարզ է ինչքան ավելի վերնագիրը տարունակ է այդքան ավելի դուք քիչ պետք է իր վրա ուշադրություն դարձնեք իհարկե ասեմ որ 
Սա շատ ավելի երկար դասի առարկա է, ես մի քիչ եսպես կարճ եմ ասում, իմա կարճ դասերի ժամանակա հատված է, հետո արդեն ձեր ուսուցիչները ավելի մանրամաս ենք խոսենք, հիմա փորձենք եսպես ավելի առագի մեջ լինել։ Հիմա բուն նորու� պարզվել է այս ինչը հիվանդ է, ու վերջ։ Նորմալ դրագրողը ստեղծում է նյութ, որը սկզբից նկարագրություն է, թե ինչի մասն է խոսկը։ Հետո բուն նյութն է։ Վերջում գրում է, թե ում մասին էր, ունակ եթե գրված տեսեք արդեն նշանակմը, որ նույնիսկ եթե փոքրիք ինչ-որ մի իր իրդարդսության մասին է նյութ է հեղել, ինքը չի կարող լինել ձեր ճկույտի հաստության նյութ, ինքը պետք է բավականին ընդարցակ նյութ լինի, ընտեղ պ Ինստումա ձեր ուսուցիչներն էլ չեին ընդունի շարադրություն, ոտեղ երկու նախադասություն գերված ներ, չէ, իսկ ինչու ենք դուք թույլ տալիս, որպիսի ձեզ հրամցն են նորություն, ոտեղ երկու ձեզ բարակ նախադասություն է Այսինքն չի կարող գրված լինել, ինչպես գրված է ինտերնետում, շատ հաճախ կարող է կնպան լինել։ Հայտնում են իտալական թերթերը, իտալական թերթեր հազգացողություն աշխարում չկա։ Կա կոնգրետ թերթ, կամ հայտնում են բրիտա� լրատվամիջոցներ, որոնք չեն հետևում աղբյուներին։ Այնպես որ միշտ հետևեք, որպիսի լրատվամիջոցի մասին կամ աղբյուրի մասին գրված լինի, որպիսի դուք հետո եթե ուզենակ հստակեցնել, գնակ և ստուգեք պարզեք, հիվանդեր և մտահոք էր, որ կարող այնք է կորոնավիրուսով է եվանդ և մտացրիվ էր եսպես, եվ լավ չի թարգման էլ, ազարում եվ ամբ կարող ալին էլ, նենց որ ավելի լավ է, փորձել, ստուգել սկզմնախբյու չեմ ասում ենչ-որ կոնքրետ տոքոսներ, ոտև տեղեկակվական աղպն էլ գնալով շատանում է, հատկապես երբոր աղպ արտադրոները ասկանում են, որ մարդիկ շատ են նորեցում կարդում, իսկ հիմա հենց այդպես է, իրանք սկսպ Վարակող, իսկ մենք դեր կշարունակ ենք, եղեք առողջ, չմորանակ, որ պետք է հետևեք նաև ընդհանուր հիգիենայի կանոններին և մնացեք տանը, կահանդիպենք։ Բարի լույս սիրելի յոթերոր դասրանցիներ, հայրենի դասն է և թեման է դիմավոր և Այս գիրկը ձեզ ծանոտ չէ, սա տարին էր առաջ է լույս տեսել, հայոց լեզվի դասագիրկն է, յոթերոր դասարանցիների համար, և ես այստեղից որոշ նյութեր կկարթամ ձեզ համար։ Դասը սկսենք այսպիսի առաջադրանքով, վեր է հանում թակնված բայերը։ Աղավարում նայելով այս խծիքին ես 
կարող եմ ասել նկարահանել լուսարցակին լուսավորել իմ գործողությունը խոսել բացատրել ողջունել այստեղ ծաղիկ է աճում ծաղկել աճել եւ այլն դուք էլ տանն եք այդպիսի բայեր գտնում Եթե սենյակում դժվարանում եք, կարող եք պատուհանից դուրս նայել եւ տեսնել արևը, նրա շողերը, մեքենաները անցնող եւ համապատասխան բայեր գտնեք։ Այդ բայերը, որ քիչ առաջ ասացինք եւ դուք էլ հիմա ասում եք, մենք գործածում ենք խոսքի մեջ, գրավոր եւ բանավոր առանց բայերի խոսք չի լինում միայն ազվադեպ կարող ենք առանձին գոյականներ ասել ու ացականներ եւ խոսք ստեղծել սովորաբար խոսքի կենտրոնում բայն է եւ հիմա մենք կտեսնենք բայերի գործածությունը մի ստեղծագործության մեջ որ ձեզ ծանոթ է 6-րդ դասարանից դա վահան թոթովենցի կյանքը 5 ռոմեական ճանապարի վրա վիպակն է որի մի հատված դուք կարդացել ուսումնասիրել եք 6-րդ դասարանում եւ հիմա ես դա կկարդամ ձեզ համար առաջադրանք տալով որ դուք ուշադիր հետևեք ինձ ու մտովի առանձնացնեք բայերը մայրիկս ինձ գրկել էր կանգնել կտուրի վրա եւ կանչում էր լուսին լուսին եկ էս չար տղային տար ես նայեցի մորս կանչած ուղությամբ եւ տեսա լուսինը որ մանուշակագույն մթնշաղում մուկ կապույտ լերան վրա նստել էր այնքան մեծ էր այդ լուսինը դրանից հետո ես երբեք չտեսա այդքան մեծ լուսին նայելով եւ հրճվելով նրա բոցագույն փայլով մի ձերքով բռնեցի մայրիկիս մազերը կախվեցի առաջ ուզում էի ավելի մոտ լինել լուսնին մյուս ձերքով ես էլ սկսեցի կանչել մայրիկը սնայեց ինձ եւ հանկարծ սեղմեց ինձ կրծքին այնպես պինդ այնպես գորովալից թե եւ ես կորցրի լուսինը բայց դուրեկան էր մորս սեղմումը ինձ դուր էր գալիս մորս բույրը փորձենք դուրս բերել բայերը եւ խմբավորել ձեզանից ոմանք առաջին քայլը կանեն այսպես կգծեն այսպիսի մի պատկեր եւ կգրեն այստեղ Ե այստեղ Ա կրահեցիք որ այս դեպքում մենք տեքստից դուրս կբերենք Ե խոնարման եւ Ա խոնարման բայերը հիմա միասին կատարենք գրկել եւ որքան նայում եմ այո մեկ բար եմ գտնում դուր գալ սա առաջին քայլն է որ կանի ձեզանից յուրաքանչյուրը բայերը կբաժանի ըստ խոնարումների սա դասդասման մեկ տարբերակ ձեզանից ոմանք ուրիշ բան կառաջարկեն նրանք կառաջարկեն բայերը բաժանել այսպես այն բայերը այն գործողություն ցույց տվող բարերը երբ գործողությունը կատարում է մայրիկը եւ մյուս կողմում հեղինակը որ այս դեպքում որդին է մանկիկը մայրիկի համար կարող են գրել գրկել էր նույն գրկել էր տղայի համար տեսա նայեցի մայրիկի համար կավելացնենք կանչում էր 
եւ այլն Ձեզանից ոմանք ուրիշ բանկ առաջարկեն Նրանք ասեն եկեք գրենք այսպես Այնպիսի բայեր գործողություն ցույց տվող բառեր երբ հաստատվում է այդ գործողությունը օրինակ դա կոչենք դրական կամ հաստատական եւ ժխտական այս տեքստում մենք տեսնում ենք սեղմեց մայրը որդուն սեղմեց կրծքին եւ մյուս կողմում տեսնում ենք չտեսա բայը որ ժխտում է տեսնելու գործողությունը ուրիշ տարբերակում էր սա սա էլ կարող ենք մաքրել եւ գրել ուրիշ մի բան ձեզանից ոմանք կառաջարկեն երևի քչերը կասեն այս նախադասության մեջ բայց դուրեկան էր մորը սեղմումը այս էրը էմն է էմ էս է էնք էկեն էի էիր էր սա առանձին է եւ լ չունի քիչ այդպիսի բայեր կան էմ կամ գիտեմ ունեմ արժեմ որոնք լ ով չեն վերջանում այլ տարբեր են իսկ մյուսները շատ հանգիստ կարող են գրել կանգնել կանչել եւ այլն մի տարբերակ է դասակարգման մի տարբերակ է սա էլ կարող ենք մաքրել եւ վերջապես հասնում ենք այն կետին որի մասին մի քիչ հանգամանալից խոսենք համեմատ ենք դեր վերևում չեմ գրում ինչ են ուրեմն ընկանչում էր նայեց տեսա նայեւ չտեսա եւ մյուս եզրում գրում ենք կանչած նայելով եւ հրճվելով ճորորտն էլ անենք որ համաչափ լինի մոտ լինել ինչ ենք տեսնում այստեղ մենք հստակ կարող ենք ասել որ գործողությունը մեկը կատարում է մայրը կանչում է նա նայեց ես տեսա ես այլևս այդպիսի լուսին չտեսա եւ այլն մենք հստակ գիտենք թե ով է կատարում գործողությունը այդ գործողությունը կատարում է խոսողը խոսակիցը թե մի երրորդ արարկա անց կամ իր մենք կարող ենք իմանալ այս ձևերից թե գործողությունը մեկ անձ է կատարում թե մեկից ավելի ըստ այդմ կարող ենք հասկանալ որ բայը եզակի է կամ հոգնակի թվով եւ վերջապես մենք այս բայերի միջոցով առաջին շարքի կարող ենք իմանալ թե որ ժամանակն է այս գործողությունը կատարվում է այժմ խոսելու պահին թե նրանից առաջ միանցյալ ժամանակում թե նրանից հետո ապառնիում ըստ այդմ ունենում ենք 3 ժամանակ ներկա անցյալ եւ ապառնի այստեղ անցյալի ձևեր են ինչպես նաեւ հետո կանցնենք եղանակը թե այս գործողությունը օրինակ 
իրական է թե ոչ հաստատ կատարվել է մենք վստահ գիտենք որ սա հաստատ կատարվել է մայրը գրկել էր եւ տանկը տուրի կանգնած կանչում էին լուսնին այս բայերը որոնք ունեն այդ հատկանիշները կոչվում են դիմավոր բայեր հիմա ուշադիր նայենք այս բայերին կանչած նայելով հրճվել մոտ լինել սրանք էլ են ձևափոխությունների ենթարկվել որովհետև սրա անորոշը որ իմ ասին դուք գիտեք կանչելն է սրանը նայելը բայց այս ձևափոխված կամ փոփոխությունների ենթարկված բայերի միջոցով մենք ցույց չենք տալիս չենք կարող անում կրահել գործողություն կատարողին սա չի հուշում մեզ ժամանակ եւ այլն դեմքի գաղափարը չկա ուստի այս բայերը կոչվում են անդեմ բայեր մեր խոսքի մեջ գրավոր եւ բանավոր մենք գործածում ենք թե դիմավոր բայեր եւ թե անդեմ բայեր նայած ինչ միտքենք ուզում արտահայտել Պիտի անդրադառնանք անդեմ բայերին։ Դուք նրա այս 4 բայ դեր անդեմ ձևերին ծանոթեք։ Գրենք անդեմ բայերի անունները։ Անորոշ ենթակայական հարակատար համակատար Այստեղ մի գիծ ենք քաշում, որովհետև այս 4-ը անդեմ բայերի այս 4 տեսակը որ կոչում ենք դեր բայներ ունեն ինքնուրույն գործածություն կանչել կանչող կանչած կանչելիս սրանք նախադասության մեջ կարող են առանձին գործածվել օրինակ ինձ կանչողը մեր արևանի տղան էր կանչողը ինքնուրույն գործածություն ունի իսկ ահա մյուսները անկատարը վաղակատարը ապակատարը եւ ժխտման կամ ժխտական անդեմ ձևը ինքնուրույն գործածություն ունեն նրանք նախադասության մեջ պարտադիր գործածվում են M օժանդակ բայի հետ եւ դառնում ստորոգյալ կազմում են ձև ժամանակային ձևեր դրա համար էլ այս 4-ը անդեմ ձևերից այս 4 տեսակը կոչվում են ձևաբայեր հաջոր դասին մենք կանդրադառնանք այս 4 տեսակին եւ առանձին առանձին կներկայացնենք դրանք բայց մի առաջադրանք դուք պիտի կատարեք մինչ այդ հանդիպումը վերցնում եք ձեր որևէ դասակ գիրք ասենք հայ գրականության պատմության նույնիսկ մաթեմատիկայի եւ մեկ էջի սահմաններում շրջանակում փորձում եք գտնել բայերը կրկնվող բայերը չեք գրում եւ մի ցանկ եք կազմում շատ հետաքրքիր կլինի համեմատել թե մաթեմատիկայի դասի ժամանակ ինչ բայեր եք գործածում գրականության գրքի այս կամ այն ղեղարվեստական ստեղծագործությունից խաղված բայերը որոնք են 
եւ պատմության դասագրքում ինչ բայեր են հանդիպում դուք իհարկե կդասդասեք հիմնական տարբերակի չատկանիչը սա ընդունելով դիմավոր եւ անդեմ բայեր դուք կկատարեք այդ առաջադրանքը մենք կհանդիպենք շուտով ստեսություն Ողջույն սիրելի դպրոցական էր։ Հուսով եմ հասցրեցի կարոտել ֆիզկուլտուրայի դասը։ Կարող եք տնեցիներին ասել, որպեսի ձեզ համար սրփիչ պատրաստեն, որովհետև այս օրվա դասին այն ձեզ պետք է գալու։ Սկսեցինք տակացնել մկանները։ Ձեռքերը տեղադրում են Գոտկատեղին եւ ոդքով կատարելու ենք քայլ կողտ։ Աստիճանաբար սկսելու ենք տակացնել մկանները։ Կատարում ենք ամեն բարձությունը 8 անգամ։ Հիմա օկտագորձում ենք ձեռքը եւ բարձացնում ենք վերև։ Կատարում ենք կրկին 8 անգամ։ Եվ սկսում ենք կատարել երկու ձեռքով։ Երկու ձեռքը վերև։ Ձգվում ենք վեր։ Հիմա նույնը կատարում ենք թռիչքներով։ 2 3 4 5 6 7 8։ Հիմա ոդքերը դնում ենք կոնքից լայն, պատկերացնում ենք մեր ձեռքերում գնդակ։ Իջեցնում ենք գնդակը ներքև եւ բարձրացնում ենք վերև։ Իջեցնում ենք ներքև, բարձրացնում ենք վերև։ Ամեն անգամ բարձրանում ենք եւ թաթերի թաթերով ձգվում ենք վերև ներքև վերև ներքև վերև հիմա նույնը կատարելու ենք բայց գնդակը ցածկելու ենք եւ նետելու ենք ցանցի մեջ 3 4 5 6 7 8 եւ 8 հիմա նույն բարձրությունը կատարելու ենք բայց քայլ ենք կատարելու կողք ցածկելու ենք նետելու ենք գնդակը ցանցի մեջ քայլ կողք եւ ցածկ 3 ոչ 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
առաջ կողք եւ վերև մեկ երկու երեք չորս հինգ վեց յոթ ուտ եւս չորս անգամ կատարում ենք եւ վերջացնում ենք շարժումը երեք անգամ եւս երկու ձգվում ենք լավ առաջ բացվում ենք կողք 1 2 3 4 հաջորդ վարժությունների համար մեզ անհրաժեշտ է լինելու գորգը նստում ենք հատակին արկում ենք մեջքի վրա ձեռքերը պահում են գլխավերևում ուղում ենք ոդքերը ձեռքերը բարձացնելու ենք վերև հասցնելու ենք սրունքին ուսերը բարձացնելու ենք վերև ու իջնենք ներքև կատարելու ենք նույնը մյուս ոդքով շարժումը կատարում ենք փոփոխական ուտ անգամ այսինքն ամեն ոդքով ուտ ընդհանուր 16 անգամ 6 ուտ 1 եւ ուտ Վերջին վարժության համար պետք է ոդքերը ցալենք դնենք հատակին ձեռքերը պահեն գլխավերևում Ձգվում ենք ձեռքերով առաջ դեպի ծնկները, բարձրանում ենք վերև։ Ձեռքերի չացնում ենք ծնկների մոտ ու նորից ձեռքերը հասցնում գլխավերև։ 8 անգամ 2 եւ 8 Հուսով եմ ձեզ դուր եկավ դասի առաջին մասը։ Հիմա այստեղ եմ հրավիրում Արամին, որպեսզի շարունակեք ավելի ուժեղ վարժություններ։ Ողջույն հարավ։ Ողջույն բոլորին, հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր ես ձեզ համար պատրաստել եմ Մարզանք, որի ընթացքում կիրառական կլինի տան եղած սրփիչը։ Սովորական սրփիչի օգնությամբ կկատարենք այս վարժությունները, որը կարող ենք կիրառել ոչ միայն դպրոցականները, այլ նաև ավելի մեծ տարիքային խմբի մարտիկ։ Առաջին վարժությունը, որ մենք կկատարենք, ուսերի մի փոքր լայն վերցնում ենք սրփիչը, մի փոքր կկանստով փորձում ենք բարձրացնել վերև եւ իջացնել գլխի հետև։ Կկատարենք վարժությունը 10 անգամ առանց շտապելու, ներգրավելով ուսի հատվածի մկանները։ 3 4 կատարում ենք միասին առանց շտապելու։ 5 7 հայացքն առաջ որպեսի կեցված կլինի միշտ ուղիղ եւս երկու անգամ միասին եւ վերջինը ուսերը հանգստանան մի փոքր եւ կատարենք երկրորդ մոտեցում որպեսի ավելի լավ ամրապնդենք տվյալ վարժությունը գնացինք կանգնեցինք ուղիղ 1 वर्चिन आंखा ուսերի մկանները եւ ձեռքերի շատ լավ աշխատեցին մեր մոտ հաջորդ վարժության ժամանակ մեզ նույնպես պետք է գորգը սրփիչը տվյալ դեպքում իմ ձեռքում մարզագույք է բայց հանգիստ կարող ենք փոխարինել սրփիչով պարկում ենք եւ բարձրացնում ձեռքերը գլխավերևում այնուհետև որով այնի մկանները ձգելու հաշվին գալիս ենք առաջ անցկացնում ներքև գնում հետ կկատարենք 10 անգամ 5-6 ամբողջ ընթացքում ոդքերը չեն կփնում հատակին, որովհետեւ ավելի ծանրաբեր ռմացություն ստեղծենք։ Որից հետո կհանգստանանք կանցնենք հաջորդ վարժությանը։ Կգանք Երնուն Պարկաս դիրք ընդունենք 
Forțăm să tu ce pochel zacom, fix fel ester, ai nu te pochel acom. Am în com, ingan. Ușa druțiun da strec și în ceruțeană. Pentru că nu mă cum eng. Și ce țin? Ca tare în knef, e grot cum te sumă. Și în cel vei la gang de veluțeta. First, mă să pice usa gotuț mi poker line. Este care că ca oare că ta un anal vor pisi ca oana că era cag nevel. Ieco. Ierec. Chos. Hing. Fet. Iot. Ut. Ina, e fals. Cam grețing. Să cățim cu oroba inimă ca nere. Și încețing. Ca atare, vercim varul sână, voră, încărcua scălnii, mecchi, tachi, hat, vațim ca nere, amar. Vestum în cerpicia. Acum. Eu pot să-mi încerc să-mi cerc bere lui Hașfi, să-mi fel de actele că trebuie să-mi arăt să-mi vede. E te caric ca ca un cerc de bere de gheti, e și un cel. Ceas. Hing. Veți. Iot. Uc. Inna. Tas. Și atunci un dar trec, ne ceri că tu m-am păimat pe câte zicel tia acnere, e porțel gone mec, o arcan, ai dit cum pahel, sunt măcanele, zic fați fi cea cum. Catarin, e vas, mec, mă te țin. Mec, ai stăc și atunci care vor fix fel. Iercus. Ierec. Chors. Hink. Vets. Iot. Iere canca. Ut. Ier cu anca. Inne. E vercine. Tas. Știu la calețun. E te ca atare țic. Polul ai sfarut sunere. Este ca om e să l Im gort sunt chiar mana nind, e vdesc tu sa drink sui cof ca atar bog va ajuta. Va schi ergel hani. Cand ating? Tobi al va ajuta in jamana cand grecuata in mej va schi mecan mere. Mana nimo tașca tu meni ergel hani mecan me. Era galuh mecan me. Schi mot ergel hani. Ta sa incam ca atarul se duca cu pochfel. Atrastes? Mec. Iercu. Ierec. Cioz. Hing. Vets. Iot. Ut. Ne. Tas. Aprima ana ne. Ai scana va varpeti mere ai solvat tasa. Si nu la calutiu un bolorit, mâna sectana, eu vie recaroci. 